ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி நல்லாவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்கேன் நான் என்ன என்னோடய அந்த வெயிட் வந்து த்ரீ கேஜி ரெடியூஸ் ஆனது அது அப்படியே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெரிய ரெடியூஸ் எதுவும் இல்லை ஆனால் பாடியோட இன்ச்சஸ் எல்லாமே நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் முச்சித்து வாழ்வில் பிரகாசிக்கலாம் மாமன் மனமதியாக இன்றைக்கி சண்டே சண்டே மார்னிங் நான் பார்த்திங்கன்னா எந்திரிச்சு ஆயில் புல்லிங் அதெல்லாம் பண்ணி குளித்து இப்போ ரெடி ஆயாச்சு நாங்கள் மெடிடேஷன் கிளம்பிட்டோம் சண்டே சண்டே நான் மெடிடேஷன் போவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெடிடேஷன் கிளம்பிட்டோம் இன்றைக்கி மெடிடேஷனில் ஃபுல் டே வந்து மார்னிங் டு ஈவினிங் அங்கே ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பாபுஜி அவங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் அதாவது எங்களோட மெடிடேஷனில் மாஸ்டர் அவங்கள வந்து முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாஸ்டர் அவங்க வந்து பாபுஜி அவங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் இன்றைக்கி ஏப்ரல் தேர்ட்டீத் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் இருக்குது அப்போ மார்னிங் டு ஈவினிங் வந்து அங்கே வந்து இன்றைக்கி நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸோ நாங்கள் மார்னிங் அங்கே போயிட்டு ஈவினிங் தான் வர போகிறோம் இன்றைக்கி ஒர்க் அவுட் கிடையாது நார்மலாக நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் கிடையாது இப்போ ஆஃப்டர் ரமதானுக்கு அப்புறம் கோச் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சண்டே மார்னிங் வேண்டாம் சண்டே மார்னிங் ரெஸ்ட்டு சண்டே ஈவினிங் உங்களுக்கு முடிஞ்சது நீங்கள் வீட்டில் இருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க அப்படிங்கன்னா வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஈவினிங் அவர் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி டு டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா நான் போகலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா நான் நடுவில் போகல இல்லையா பீரியட்ஸ் அந்த கால் ப்ராப்ளம் அதனால் நான் கொஞ்சம் நாள் போகலல்ல ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா இன்றைக்கி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நேற்று போயிட்டு வந்தோம் மார்னிங் போயிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஈவினிங் முடிஞ்சதுன்னா போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது ஈவினிங் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறது பார்த்துட்டு நான் அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அது மாதிரி அங்கே மெடிடேஷன் ஹாலில் ஏதாவது வாக்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா நான் எடுத்து இதோட ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரி சண்டே மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெடிடேஷனுக்கு கிளம்பிடுவோம் மெடிடேஷன் இது வந்து நாங்கள் எங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் இதோட சென்டர் வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்கே ஜுமேரா லெக்டவர்ஸில் இருக்குது ஜேஎல்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியா மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸில் ஜாயின் பண்ணேன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் ரொம்ப வருஷமாக இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸில் இருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் ப்ளஸ் க்ளீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது டெய்லி வந்து பெட் டைம் ப்ரேயர் அப்புறம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மெடிடேஷன் அதே மாதிரி ஈவினிங் க்ளீனிங் நைட்டு பெட் டைம் ப்ரேயர் அந்த மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி வீடியோவில் பாபுஜி மாஸ்டர் அவங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ப்ளஸ் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஷ்னர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணதை நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஒவ்வொருத்தங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் இன்றைக்கி வந்து கிளிம்ஸ் தான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் தனித்தனி வீடியோவாக எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இஸ்லாமுக்கும் மெடிடேஷனுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் சூப்பராக பேசினார் அதை நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக தனி வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் giving face to face sittings on friday on saturdays uh, after the group meditation from 10 am to 12 noon there will be a few preceptors who would be here to give face to face sittings you can you need not book appointments you come between 10 and 12 you will find a couple of preceptors who would be here இந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஏஇயில் இருக்கிற எல்லா ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் பிராக்டிஷனர்ஸும் இங்கே வந்து ஒன்னா சேர்ந்துருந்தோம் அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து மார்னிங் குரூப் மெடிடேஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த கேதரிங் கூட இவ்வளோ கூட்டம் இல்லை கூட பார்த்தீங்கன்னா அவள் உப்புமா கிச்சடி சட்னி தேங்காய் சட்னி அப்புறம் ஸ்வீட் வந்து லட்டு கொடுத்தாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் போய் கண்டினியூ பண்ணோம்
ஸோ இந்த பாட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கிறதுனால நான் இதில் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹைலைட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் Today we are going to speak about this book. Has anybody read this book? Hands up. You read it. Who else? So many hands. My gosh. Be careful in what I am saying. As always we do. Before we start anything, I would request everybody to just gently close your eyes. Any of us would have read this book. What is harmful as well? the heart based meditation technique what is mindfulness way this was a movement started by daji and he want to propel in a great pace intention is to take meditation to each and every house each and every family everyone should know what is meditation everyone should feel that meditation is available for them to utilize so the basics of mindfulness is any and prayer and hallucination who is it jeevi is it shade is it okay prayer meditation and cleaning so you have a guided relaxation method which we saw this morning so it's a simple method where he talks about relaxing each and every muscle in your body and then goes directly to your heart connect yourself to the heart and then we go deep into the meditation the detail of how or why we should do relaxation why and how we have to do meditation now he puts a simple graph which says effortless focused approach அதுக்கப்புறம் ஒரு புக் ரீடிங் செஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த செஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போணுச்சு நம்மளை வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நல்லா இந்த செஷன் வந்து போனது ரொம்ப நாலேஜபிளாக இருந்தது இந்த செஷன் it was not there in the plan we did not know these two angels who are come here today that they would be coming here their name their names are brother zubair khan and brother mahir brother zubair khan is a banker and brother nabil is a businessman they came to know about today's event through a common friend of theirs a dear brother who was sitting there and he said that meditation is something which is unique to all religions especially to islam to which both the brothers belong to and they wanted to have a bridge connected for meditation amongst the islamic community the christian community and other religions which are here in this part of the world to hold hands with heartfulness as a bridge experience sharing was something which people used to look forward to and uh, we requested a few sisters and brothers to speak about how heartfulness way has impacted their lives uh, it it is going to be so touching and i'm sure that certain points said by a sister or a brother during this one hour session i think something would be there that will touch us personally i would request everybody to pay attention to it because we do not know what word or what sentence from which sister or which brother would make a 180 degrees change in our lives so i would request everybody to be prayerfully attentive to every 
heartfelt talk that will be given by our sisters and brothers. When the wisdom bridge session, uh, for a few minutes, half of us went into deep meditation. Something that struck me, which I thought is, I would like to convey it because all of us are here, we are all part of the same family. Babaji says that heartfulness will be known for its unity. Uh, and uh, I want to share something. So, you know, uh, somebody asked Daji, uh, it's, one of, it's one of the videos, and uh, they asked Daji that, Daji, how we will know whether we are progressing in meditation? So, what is the measurement? What is the, you know, uh, data that, yes, we are progressing? So, Daji joked and said, you know, more than you knowing whether you are progressing in meditation, ask your husband or wife. <laughs> They will know whether there is changes in you or not. My husband was here, but he, you know, left. So I wish we could have taken this joint uh, sharing. But uh, one beautiful thing about heartfulness is, uh, and I've done a lot of various workshops in the past. I've paid in dollars, I've paid in euros, I've paid in dirhams. I've done multiple workshops. This one heartfulness, why it kind of really stuck to my life, to my heart is because it focused not on that 40 minutes of your meditation that how much thought free we were or how much deep we went into but it rather teaches us that 23 hours 20 minutes after meditation what meditative state we are able to carry in our life and that 23 hours 20 minutes decides the depth of our real meditation so this is one takeaway i have from heartfulness and um, there are two uh, sharings or two changes in me. Like I said, my husband would have been a better judgment, but I can't lie. I hope, I hope not to lie because my two kids are also here. So they are also my judges of my life. But one change that I feel, I don't know how many of you all are new practitioners. Could help if you just quickly raise your hand. Okay, couple of you all. One change that I experienced, uh, and I'm not too much into, into not too uh, senior in this, so it's just been in August 2021 that I started. One change was a mind bickering kind of relaxed. So to give you an example, let's say if I were to attend an event like this today, my mind would have started bickering from the night. Will my children wake up on time? Will they create drama? Will this happen? Will that happen? Will I reach on time? If I come here, will I find parking? Uh, will the people be comfortable to talk to? Will I find the front seat? All these mind bickerings would have happened to me. But thanks to heartfulness, you know, these things just went away now. Suddenly it's more like, wow, everything is going to work out. And if it even is not working out, it is still okay. Why my mind has to operate so much, right? So that's one change. Like today, like for example, I was coming by, uh, when I was being driven by my husband, I was actually noticing the violet color of the flowers on the road and how much the shake has done such beauty in building trees in the desert. These observations never came before 2021. So living in the present, I think, was one change that has happened. And second change that I feel I can notice, which I'm still learning, I'm not there, is a little bit of anger management, uh, where I would be irritable, agitated, and then I would you know, I would hate it after that, I would go on a guilt trip. But post heartfulness, that change has happened where I know when I should get angry or rather not be angry. So that awareness has come into me. So that's it from my side on two sharings. Before I close in, my <coughs> special appreciations to Anjali Ji. She is my uh, perceptor. And you know, I'll tell you one thing. The, the biggest takeaway from heartfulness, right, they don't leave you alone. It's not possible that your soul will go under a rugged carpet and nobody will notice. She always will follow up. Are you doing your regularly? Are you doing your cleaning? How are you feeling? You know, such a simple question. How are you feeling? Are you doing your practice? It makes me want to do better and better. So thank you, Anjali ji. Uh, and also, of course, thanks to my mom who's done this before me as well. So you're my role model, mummy. And thank you. A very good day to all brothers and sisters and especially. I've been practicing heartfulness meditation for the past 20 years. I'd like to share some of the key learnings which I have along my way. 
the first lesson in the spiritual journey is the lesson of acceptance in acceptance lies peace so when i thought about sahaj mark it, it talks about simplifying yourself simple life that actually captivated me and i was like how do i do it, it seems to be difficult but my husband uh, pushkar he helped me to plug into the system started practicing cleaning uh, uh, morning meditation slowly with time i started noticing that actually it's calming me down so share my experience which is i'm sure that four to five minutes are not going to be suffice to share what exactly uh, has been the impact of heartfulness and how far as a person i have traveled i'll try to sum it up quickly and in addition to that i'm sure that every person who's uh, coming here sharing their own stories it's some, some way or the other same or quite similar in uh, and it comes from other center so i'm going to tell you a story so how i get into heartfulness and uh, how i have been progressing and what i'm becoming and uh, when i have started my journey say one fine day i entered manapaka mashram in chennai without knowing the importance of the particular place to meet a girl <laughs> with my family okay with my family and uh, she is sukanya and we met there for the first time and uh, we exchanged the discussions and all that it all went well and uh, our marriage is concluded on that uh, place only and subsequently after two days from there they are actually traveling to kanha actually the bandara was there that time and they traveled uh, and the first time i spoke with her also when she was there and then after the marriage uh, for during the the talks before the marriage itself uh, i got to learn about the heartfulness meditation but i have not much started it's like i am a very um, will will think so much into making decision and all that for you <laughs> do something useful i told you no no you don't insist on me you come to the ashram because i am in chennai i am blessed to have an ashram at my home town uh, so i went to ashram there was something i took a liking and the first time itself i i didn't have a sitting at all because the next day I was traveling to a uh, uae for after my vacation i had to uh, often to do meet chari ji uh, people who surrounds me also transforming uh, even they are not meditating that's a miracle well, mentally physically and emotionally and i decided to not to go to work as usual as every morning as soon as i woke up i had my phone on my hand checking all the notifications then it comes to facebook one of my friend he posted a video 15 minutes guided meditation on facebook i went through that and i felt so relaxed it was amazing experience and by the end of the meditation it mentioned if you would like to continue your journey through meditation you can send an email and we can connect you to a trainer But what was more interesting and the idea of the meditation was <coughs> free service in Dubai. <laughs> Can you believe that guys? <laughs> immediately I sent an email and I got a reply also immediately that I can start my meditation for free. My meditation trainer was my one of my angel that she with her guidance and with my discipline i transformed my life my meaningless life to a life i deserve and i'm so grateful for uh in that year our board exams were almost 10 to 15 days earlier than the normal time it was by the end of february usually it comes in march or something like that but that time i had uh, them in the end of february. so comparatively i had a very less time for that and so yeah as i told you earlier i had to manage my studies but then each day every day i used to cry a lot uh, after my class even in classes i was never used i never used to pay complete attention i was to uh, remember of my mom and it 
people it went something like that so and even when i was in hostel my parents used to call me and after the entire hostel we just had two or three landlines so i i was i only used to get chance to talk with them for alternate days and one day and most of the times when my parents used to call me i used to call so i thought that uh, meditation it is the main thing in islam i tell you how ivaroda speech da na sonna ivaroda speech vandu romba super ah irundhathu romba informative ah irundhuchu na adha thaniya ungalku add pandra adhe mari indha songs ellame na ungalku thaniya add pandra indha experience share pannadhu ellame adhu na ungalku thani thaniya add pandra இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அங்கே கண்கா ஆசிரமம் ஹைதராபாத் ஆசிரமத்துலேருந்து லைவு அங்கே நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்படி லைவு அந்த மியூசிக் ப்ரோக்ராமும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து மெடிடேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வரத்துக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் டயர்டாக தான் இருந்தது இப்போ ஒர்க் அவுட்டுக்கு போகிற மாதிரி இல்லை எனக்கு ஸோ அதனால் நான் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட்லாம் எதுவும் போகலை ஸோ அந்த டே அதோடு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நாளைக்கு வேறு ஒரு புது முயற்சியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்த்துங்கள் வளர்கிறோம் முழுமதியாக நன்றி வணக்கம் பாய்